അധ്യായം പതിനാറ് ശ്രീകോവിലിൽ നിന്ന് ആ ഏഴ് ദൂതന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സ്വരം ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ പോയി ദൈവകോപത്തിന്റെ ആ ഏഴ് പാത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഉടനെ ഒന്നാമൻ പോയി തന്റെ പാത്രം ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ മൃഗത്തിന് മുദ്രയുള്ളവരും അതിന്റെ പ്രതിമയെ ആരാധിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിൽ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളുണ്ടായി രണ്ടാമൻ തന്റെ പാത്രം കടലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ കടൽ മരിച്ചവന്റെ രക്തം പോലെയായി കടലിലെ സർവ്വജീവികളും ചത്തുപോയി മൂന്നാമൻ തന്റെ പാത്രം നദികളിലും നീരുറവകളിലും ഒഴിച്ചു അവ രക്തമായി മാറി അപ്പോൾ ജലത്തിന്റെ ദൂതൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ആയിരിക്കുന്നവനുമായിരുന്നവനും പരിശുദ്ധനുമായി അങ്ങ് ഈ വിധികളിൽ നീതിമാനാണ് അവർ വിശുദ്ധരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും രക്തം ചൊരിഞ്ഞു എന്നാൽ അങ്ങ് അവർക്ക് രക്തം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു അതാണ് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ബലിപീഠം പറയുന്നത് കേട്ടു അതെ സർവശക്തനും ദൈവവുമായ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ വിധികൾ സത്യവും നീതിയും നിറഞ്ഞതാണ് നാലാമൻ തന്റെ പാത്രം സൂര്യന്റെ മേലൊഴിച്ചു അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ അതിന് അനുവാദം ലഭിച്ചു അത്യുഷ്ണത്താൽ മനുഷ്യർ വെന്തെറിഞ്ഞു ആ മഹാമാരികളുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നാമം അവർ ദുഷിച്ചു അവർ അനുദപിക്കുകയോ അവിടുത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല അഞ്ചാമൻ തന്റെ പാത്രം മൃഗത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്മേലൊഴിച്ചു അപ്പോൾ അതിന്റെ രാജ്യം കൂരിരുട്ടിലാണ്ടു മനുഷ്യർ കഠിന വേദന കൊണ്ട് നാവ് കടിച്ചു വേദനയും വ്രണങ്ങളും മൂലം അവർ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ ദുഷിച്ചതല്ലാതെ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് അനുദപിച്ചില്ല ആറാമത്തെ ദൂതൻ തന്റെ പാത്രം യൂഫ്രട്ടീസ് മഹാനദിയിലൊഴിച്ചു അപ്പോൾ അതിലെ ജലം വറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ കിഴക്കു നിന്നുള്ള രാജാക്കന്മാർക്ക് വഴിയൊരുക്കപ്പെട്ടു സർപ്പത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും മൃഗത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും കള്ളപ്രവാചകന്റെ വായിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട തവളകൾ പോലുള്ള മൂന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ ഞാൻ കണ്ടു അവർ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദിനത്തിലെ യുദ്ധത്തിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജാക്കന്മാരെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടാൻ പുറപ്പെട്ടവരും അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരുമായ പൈശാചികാത്മാക്കളാണ് ഇതാ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരുന്നു നഗ്നനായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ലജ്ജിതനായി തീരാതെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഉണർന്നിരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ ഹർമാഗതോന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ അവരെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി ഏഴാമൻ തന്റെ പാത്രം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ശ്രീകോവിലെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ സ്വരം പുറപ്പെട്ടു ഇതാ തീർന്നു അപ്പോൾ മിന്നൽ കിണറുകളും ഉച്ചഘോഷങ്ങളും ഇടിമുഴക്കങ്ങളും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടായത് മുതൽ ഇന്നോളം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധം അത്ര വലിയ ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി മഹാനഗരം മൂന്നായി പിളർന്നു ജനതകളുടെ പട്ടണങ്ങൾ നിലംപതിച്ചു തന്റെ ഉഗ്രക്രോധത്തിന്റെ ചഷകം മട്ടുവരെ കുടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാബാബിലോണിനെ ദൈവം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചു ദ്വീപുകളെല്ലാം ഓടിയൊളിച്ചു പർവ്വതങ്ങൾ കാണാതായി താലന്തുകളുടെ ഭാരമുള്ള വലിയ കല്ലുകളുടെ പെരുമഴ ആകാശത്തു നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ മേൽ പതിച്ചു കൺമഴയാകുന്ന മഹാമാരി നിമിത്തം മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ ദൂഷിച്ചു അത് അത്ര ഭയങ്കരമായിരുന്നു